तो इस मूवी के स्टार्ट में हम ऑलमोस्ट दस साल की छोटी लड़की को देखते हैं वो छोटी लड़की अकेली अपने घर पर बैठी होती है इस बच्ची का नाम लीजी होता है लीजी अपना सारा सामान पैक करके दूसरे रूम में लेकर जाती है इसके बाद लीजी अपनी मदर के जागने का वेट कर रही थी लेकिन जब उसकी मदर नहीं उठती तो वो अपनी मदर को उठाने जाती है वो अपनी मदर को कहती है की आपने आठ बजे का कहा था और देखे अब नौ बज रहे हैं असल में लीजी अपने फादर के पास जा रही थी क्यूँकी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था लीजी और उसकी मदर की बिल्कुल भी नहीं बनती अक्सर उनके बीच बहस होती रहती है लीजी को हमेशा से लगता है कि उसकी मदर एक अच्छी मदर नहीं है तो इसीलिए वो हमेशा के लिए अपने फादर के पास जा रही थी लीजी की मदर भी जानती थी कि अब वो वापस कभी भी नहीं आएगी असल में लीजी अपनी मदर की ड्रिंक और स्मोकिंग की आदत ऐसी तंग आ चुकी थी अब वो मजीद उनकी इस बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और यही वजह होती है की वो अपनी मदर को छोड़ जा रही थी अपने फादर के पास लीजी अपनी मदर का वेट करती है और शाम के साढ़े चार जाते हैं उसकी मदर आकर कहती है कि ओहो इतना टाइम हो गया दरअसल मैं दोबारा सो गई थी इसके बाद वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं रास्ते में ये लोग एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं जहाँ पर लेजी की मदर उसे एक वॉच देती है उसे देखकर लेजी कहती है कि ये तो ग्रैंड मदर की घड़ी है उसकी मदर कहती है की हाँ पता है लेकिन इसे तुम रख लो क्यूँकी मैं जानती हूँ की अब तुम वापिस लौट कभी भी नहीं आओगी तब लेजी कहती है की मैंने ऐसा तो नहीं कहा जिस पर उसकी मदर कहती है लेकिन मैं जानती हूँ इसके बाद उन्हें सफर करते करते रात हो जाती है लेजी की मदर उसे टाइम पूछती है जिस पर वो कहती है कि साढ़े बारह बज गए हैं लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है उनके सामने एक वुल्फ आ जाता है जिससे उनकी गाड़ी टकरा जाती है अब इस एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों की जान तो बच जाती है लेकिन लिजी की मदर इंजर्ड हो गई थी तभी ये देख कर लिजी हेल्प लाइन आरोप कॉल करती है और कहती है की हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है मेरी मदर इंजर्ड है हमें हेल्प की जरूरत है हेल्प लाइन वाले कहते हैं की हम जल्द ही गाड़ी को टो करने के लिए भेज रहे हैं और उसके बाद हम एम्बुलेंस को भी भेज देंगे लिजी और उसकी मदर इस सुनसान रोड आरोप जहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं है और यहाँ बारिश भी हो रही है गाड़ी का टायर भी फट गया है यानी ये दोनों इस मुसीबत में फंस चुकी थी वो देखती हैं कि वो वुल्फ जो उनकी गाड़ी से टकरा गया था वहाँ पर सामने पड़ा हुआ था और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था और जब बारिश रुकती है तो वो दोनों गाड़ी ऐसी बाहर आ जाती है ये दोनों वुल्फ के पास जाती है और देखती है की वो तो मर चुका है लेजी की मदर देखती है की वहाँ पर एक अजीब सी हड्डी है तो इसीलिए वो उसे उठाती है अब ये देख कर को डर लग रहा होता है और वो अपनी मदर ऐसी कहती है की हमें गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाना चाहिए इसके बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। वहाँ फिर से बारिश होने लगती है कुछ देर के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जो कि उनकी गाड़ी को टो करने के लिए आई थी तभी लिजी वहाँ पर देखती है जहाँ पर उस वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी वो देखती है कि अब वो वुल्फ वहाँ पर नहीं है तभी ये देख वो डर जाती है तब उसकी मदर उसे कहती है की शायद वो वुल्फ जिंदा होगा और वो क्रॉलिंग करता हुआ जंगल के अंदर चला गया होगा अब जो गाड़ी उन्हें टो करने के लिए आई थी उसका ड्राइवर उनके पास आता है वो कहता है की आप अपना सामान मेरी गाड़ी में रख दे ये ऐसा ही करते हैं अपना सामान उसकी गाड़ी में रख देते हैं इसके बाद जब वो उनकी गाड़ी को टो करने के लिए उस पर हुक लगाने जाता है तब वो देखता है कि गाड़ी का फ्रंट वाला हिस्सा तो टूट गया है तब वो उनसे कहता है कि मुझे गाड़ी के फ्रंट वाले हिस्से को ठीक करना होगा तभी मैं आपकी गाड़ी को टो करके ले जा सकता हूँ इसके बाद वो गाड़ी को रिपेयर करने लगता है यहाँ ऐसा लग रहा था की शायद जंगल के ट्रीज के पीछे ऐसी कोई नहीं देख रहा है इसके बाद लिजी की मदर देखती है की उसका मोबाइल वहाँ पर नहीं है असल में उसने सामान के साथ ही अपना मोबाइल भी गलती ऐसी ट्रक में रख दिया था अब क्योंकि वो इंजर्ड थी तो इसीलिए वो खुद नहीं जाती वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हें जाकर मोबाइल लाना होगा अब हालांकि लिजी अकेली ही गाड़ी से उतरना नहीं चाहती थी लेकिन अपनी मदर के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ता है वो मोबाइल लेने के लिए जाती है लेकिन ट्रक लॉक्ड होता है तो इसीलिए वो ड्राइवर ऐसी कहती है की मुझे केस चाहिए लेकिन उस टाइम वो ड्राइवर उनकी गाड़ी के नीचे था तो वो ड्राइवर कहता है की थोड़ी देर बाद मैं यहाँ ऐसी बाहर आकर तुम्हें केस दे देता हूँ और तभी लिजी को वहाँ जमीन आरोप खून पड़ा हुआ दिखता है और जब वो थोड़ा आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर उस वुल्फ की डेड बॉडी थी जिसे किसी ने खाया हुआ था अब यहाँ पर लेजी को अपनी जिंदगी का वो मोमेंट याद आने लगता है कि एक दिन जब उसकी मदर शराब पीकर सो रही थी तो वो एक नाइफ लेकर अपनी मदर के पास जाती है और उससे कहती है आई हेट यू मैं तुमसे नफरत करती हूँ मुझे तुम जैसी मॉम नहीं चाहिए दूर चले जाओ मेरी जिंदगी से इसके बाद हम लेजी के पीछे कोई अजीब ऐसी चीज नोटिस करते हैं अब ये चीज क्या थी हमें उस टाइम नहीं पता चल पाता इसके बाद लेजी वापिस ऐसी अपनी गाड़ी में आ जाती है वो अपनी मदर को कहती है की ट्रक लॉक्ड है साथ ही वो ये भी बताती है की मैंने उस वुल्फ की डेड बॉडी को भी देखा है जिसे किसी ने खा लिया तब उसकी मदर बताती है कि इस जंगल में
बाहर आती है और जब वो गाड़ी के नीचे देखती है तो वहाँ पर सिर्फ टॉर्च लाइट पड़ी हुई थी और ड्राइवर का कोई अता पता नहीं होता वो चारों तरफ ड्राइवर को देखती है लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मिलता लेकिन तभी उनकी गाड़ी के ऊपर उस ड्राइवर का हाथ आकर गिरता है जिसे देख वो दोनों काफी डर जाती है लिजी की मदर भी वापिस ऐसी गाड़ी में आ जाती है फिर वही ड्राइवर क्रॉलिंग करता हुआ अपने ट्रक की तरफ आ जाता है और वो चाबी ऐसी ट्रक का दरवाजा खोल देता है ये दोनों भी उस ड्राइवर को देख रही होती है लिजी रोते हुए कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर को देख सकती हूँ और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि उस ड्राइवर के पीछे ही था फिर वो मॉन्स्टर ड्राइवर को ट्रक के नीचे खेच कर मार देता है और अब लिजी और उसकी मदर गाड़ी के अंदर फंस चुकी थी अब लिजी काफी डर जाती है तब उसकी मदर उसे समझाती है की मैं हूँ ना तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें जिस पर लिजी कहती है की ममा मैं मरना नहीं चाहती उसकी मदर उसे कहती है की तुम्हें रिलैक्स रहना होगा ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है मैं देखने जाती हूँ की वहाँ पर चाबियाँ है या फिर नहीं और अगर उसमें चाबियाँ हुई तो हम ट्रक की मदद से यहाँ से भाग सकते हैं लेकिन इससे पहले कि वो ट्रक से बाहर निकलती लिजी का जो टेडी बियर होता है वो बचने लगता है टेडी बियर की आवाज़ सुनकर वो मॉन्स्टर अट्रैक्ट होता है और वो उनकी गाड़ी के पास आकर लिजी की मदर को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और बस वो लिजी की मदर को मारने ही वाला होता है की तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है एम्बुलेंस की लाइट की वजह ऐसी वो मॉन्स्टर वहाँ ऐसी भाग जाता है जिससे लिजी की मदर की जान बच जाती है इसके बाद लिजी की मदर को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाता है लिजी की मदर उन्हें कहती है की हमें यहाँ ऐसी निकलना चाहिए यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है लेकिन वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते और तभी उनमें से फीमेल ऑफिसर बाहर जाकर उस जगह को अच्छे से चेक करने लगती है उन्हें रेडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई खतरनाक मॉन्स्टर है वहाँ पर तो जल्दी से उस एरिया को छोड़कर तुम्हें निकलना होगा इसके बाद वो ऑफिसर गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और तभी वहाँ दूसरे ऑफिसर की डेड बॉडी एम्बुलेंस के फ्रंट शीशे पर आकर गिरती है और शीशा टूट जाता है तब ये देख वो तीनों काफी डर जाती है और अब वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर होता है अब लिजी और उसकी मदर तो पीछे बैठी होती है लेकिन वो ऑफिसर ड्राइविंग सीट पर होती है लिजी की मदर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है ताकि वो उसे भी पीछे ले आए लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस ऑफिसर को भी पकड़ कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है लिजी और उसकी मदर अब इस गाड़ी में फंस चुकी थी उसकी मदर किसी तरह ड्राइविंग सीट पर पहुँच जाती है फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ ऐसी निकाल लेती है लेकिन इससे पहले की वो इस खतरनाक जंगल ऐसी बाहर निकल पाते वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी ऐसी टकरा जाता है जिसकी वजह ऐसी उनकी गाड़ी पलट कर जंगल के अंदर गिर जाती है जिसकी वजह ऐसी ये दोनों काफी इंजर्ड हो गई थी लिजी की मदर जब अपनी बेटी को इंजर्ड देखती है तो उसे काफी दुख होता है और वो लिजी को कहती है कि तुम तो मेरी जान हो तुम्हारे खून में मेरा खून है इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी वो एम्बुलेंस की रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है लेकिन वो रेडियो खराब था इसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से उन लोगों तक पहुंच जाता है लेकिन इससे पहले कि वो इन पर अटैक करता लिजी की मदर टॉर्च जला देती है तब टॉर्च की रोशनी से वो भाग जाता है अब लिजी और उसकी मदर को पता चल चुका था कि ये मॉन्स्टर लाइट से डरता है अब यहाँ पर उसकी मदर समझ जाती है की उन्हें यहाँ ऐसी निकलने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा वरना वो मॉन्स्टर उन्हें मार देगा फिर लिजी की मदर उसे कहती है की मेरे पास एक प्लान है मैं वुडन टॉर्च जला कर यहाँ बाहर जाऊंगी और जब वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आएगा तो तुम यहाँ ऐसी भाग जाना तब लिजी कहती है की नहीं मोम वो तुम्हें मार देगा जिस पर उसकी मदर कहती है कि नहीं मारेगा क्योंकि मेरे पास वुडन टॉर्च होगी और अब तो हमें पता चल गया है ना कि वो लाइट से डरता है तो इसीलिए वो मुझे नहीं मारेगा लेकिन यहाँ पर लिजी जानती थी कि उसकी मदर झूठ बोल रही है वो अपनी जान देकर अपनी बेटी की जान बचाना चाहती है इसीलिए लिजी अपनी मदर को बाहर जाने ऐसी मना करती है लेकिन उसकी मदर कहती है की बेटा मुझे जाना होगा वरना वो मॉन्स्टर हमें मार देगा अब यहाँ पर उन दोनों माँ बेटी के जितने भी गिले शिकवे थे दूरिया थी वो खत्म हो जाती है और एक इमोशनल सीन क्रिएट होता है लिजी को इस बात का भी रियलाइज हो जाता है कि उसकी मदर उसे कितना प्यार करती है उसकी मदर उसे कहती है कि जब भी मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तुम यहाँ से भाग जाना और अब उसकी मदर वुडन टॉर्च लेकर बाहर आ जाती है और जब वो गाड़ी से कुछ दूर जाती है तो वो जान बुझ कर अपने वुडन टॉर्च को बुझा देती है क्योंकि वो जानती थी की जब तक वो इस वुडन टॉर्च को नहीं बुझाएगी वो मॉन्स्टर उसके पास नहीं आएगा तब वो लिजी को कहती है की भाग जाओ यहाँ ऐसी और अब मॉन्स्टर उसकी मदर आरोप अटैक करके उसे काफी इंजर्ट कर देता है लेकिन इससे पहले की वो उसकी मदर को जान ऐसी मारता पीछे ऐसी लिजी आकर उस मॉन्स्टर को हैमर से स्टैप करती है असल में लिजी भागी नहीं थी बल्कि वो अपनी मदर की जान बचाने के लिए वापस आ गई थी लेकिन उस मॉन्स्टर को उस हैमर से कुछ भी नहीं होता और अब वो लिजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन उसके पास वो टॉर्च होती है और जब वो उस टॉर्च को जलाती है तो वो मॉन्स्टर वहा
कि वो मॉन्स्टर उसके आस पास ही है इसीलिए वो दोबारा से एम्बुलेंस में वापस आ जाती है जहाँ पर उसे स्प्रे की एक बॉटल मिलती है और उसके पास उसकी मदर का लाइटर भी था अब यहाँ पर लिजी को एक आइडिया आता है वो अपने टेडी का म्यूजिक ऑन करके उसे वही पर एम्बुलेंस में फेंक देती है और खुद वो एम्बुलेंस के कैबिनेट में छुप जाती है टेडी की आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर अंदर आ जाता है फिर लिजी एम्बुलेंस ऐसी निकल बाहर आ जाती है और अब उसके सामने मॉन्स्टर था लेकिन वो मॉन्स्टर ऐसी नहीं डरती और उसे चैलेंज करती है की मैं तुम नहीं डरती और जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है वो उस स्प्रे और लाइटर से उसको आग लगा देती है तब मॉन्स्टर जलकर वहीं पर मर जाता है अब यहाँ पर लिजी ने अपनी मदर को खो दिया था इसके बाद उसे वो टाइम याद आता है जब उसकी मदर उसके पास आती है और उन्होंने उससे कहा था कि तुम कभी भी मेरे जैसे मत डरना असल में उसकी मदर बहुत ज्यादा शराब पीती थी उसकी मदर ने उसे कहा होता है की तुम एक बहुत अच्छी इंसान बनना मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी लिजी अपनी मदर की यादों में डूबी होती है और सुबह हो जाती है इसके बाद लिजी जंगल ऐसी बाहर आ जाती है वो कहती है की मेरी मदर ने मुझसे कहा था की मॉन्स्टर नहीं होते लेकिन ये सच नहीं है मॉन्स्टर होते हैं और वो छुपे होते हैं और कभी तो हम उन्हें देख लेते हैं और कभी नहीं देख पाते और इसी के साथ इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग